Gościmy dzisiaj w Ulce Dworskiej pod Górą Kalwarią. Pasieka, księżycowa pasieka, pani Renaty Rudolf. Powiedz mi, Reniu, skąd nazwa pasieki? Uznaliśmy w rodzinie, że księżyc, który tu zachodzi na Urzeczu, oświetla te nasze małe pszczółki i wygląda wtedy bardzo bosko. A u was jest rodzinna tradycja pszczelarstwa? Tak. Księżycowa pasieka ma tradycje pszczelarskie sięgające XVIII wieku. Tu w pobliskich glinkach po drugiej stronie Wisły gospodarowali moi prapradziadowie. Ile macie uli w pasiece? 80 pni w tej chwili. Na, na tylu ilościach, taką ilość mamy w pasiece uli. Ale jak tutaj się rozglądam, to tutaj nie widzimy 80 tak, tak. uli. Gdzie reszta uli wędrowało? W jednym miejscu aż tak dużo, byłoby duże przepszczelenie, dlatego nasze ule powędrowały też w inne miejsca urzecza w obrębie Góry Kalwarii. Jesteśmy w pięciu miejscach. Też troszeczkę urozmaicamy pożytkowo. Tak, jesteśmy na Malinie, wywozimy pasiekę troszkę na inne pożytki. Wywozicie ule na inny pożytek, rozumiem, dlatego, żeby pozyskiwać inne miody, tak? tak A jakie tak, macie miody tak. w, se, w sezonach tutaj w pasiece ogólnie? I tutaj, i w tej wędrownej I w tych pasiece. wywozowych. Rok zaczynamy wczesną wiosną tak naprawdę i takim pierwszym miodem, może nietypowo towarowym, ale bardzo potrzebnym pszczołom jest miód, który występuje na Urzeczu w dość dużej ilości. Jest to miód klonowo-wierzbowy. Super pożytek rozwojowy. Potem korzystamy z pożytku mniszkowego. Tu na terenie Urzeczu jest dużo też sadów owocowych, wiśniowych, gruszy i to jest taki wiosenny bardzo miód mniszkowo-sadowy. Potem na naszym urzeczu występuje troszeczkę dziura pożytkowa, jest to taki wielokwiat pojawia się, czyli ten czerwiec, trochę akacji, trochę lipy. No i czekamy z niecierpliwością do naszego głównego pożytku, jaką jest nawłoć nektarująca gdzieś na przestrzeni już sierpnia. I to już jest ostatni pożytek? Tak, to jest ostatni pożytek, u nas główny i taki wyczekamy. Gospodarzymy na warszawskich poszerzanych i na ulach wielkopolskich. Różnią się one konstrukcją, typu, typu zabudową, pracą przy tych ulach. Do takiej gospodarki wędrownej, towarowej, większej są łatwiejsze, na pewno wielkopolskie, ale takie tradycyjne warszawiaki, do których czujemy duży sentyment. Tu pszczołom jest naprawdę dobrze. O tak wygląda super zalana rameczka. Jeszcze pszczoły trochę zaskrypią. Muszę uważać, żeby się nie zdenerwowały. O tej porze roku y, ciężej się pracuje z pszczołami, bo one są dość nerwowe. A już y, w ogóle pozyskiwanie miodu nawłociowego to, to trzeba się uzbroić, że tak powiem. Tu w tym miejscu tu kiedyś była klateczka na jajeczka i tą dziurę pszczoły dobudowywują swoim woskiem. Tu też mamy sporo czerwiu, ale tego czerwiu na wygryzieniu. To znaczy, że już jest zasklepiony i będzie się wygryzał. I teraz potrzeba elegancko pszczoły zalać syropem cukrowym, żeby te puste komórki... O, i mamy matkę z zielonym znaczkiem, matkę zarodową. Co roku pszczoły otrzymują nowe znaczki odnośnie od, od, odpowiednio do y, roku. Mogą być białe, żółte, czerwone, niebieskie i zielone. A obok pszczoła z pyłkiem z nawłoci. O tutaj na samym środku plastra o, pszczoła idzie i zaraz będzie y, podtypywać, żeby strząknąć z siebie ten piękny pyłeczek żółty. Widać ją na wierzchu. Pyłek, który zmagazynują w pustych komórkach, zaleją miodem i będą miały pierzgę. Pokarm białkowy dla pszczół. Posłuń się, Mamusia, posłuń się. I tu troszeczkę tego czerwiu, na samym środku widać, o tu, a tu wszystko resztę zalane miodem. Prowadzimy też edukację wśród dzieci i młodzieży, głównie dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej. Organizujemy warsztaty i zapraszamy Państwa do naszej pasieki. Możecie zobaczyć, obserwować i podziwiać te małe stworzenia. A skąd ten ul się tutaj wziął w tym stawie? Pszczoły do życia potrzebują dużo wody i tak naprawdę to taki pływak, pływający ul, poidełko dla pszczół. 
już zaczynają tą wodę przynosić z samej wiosny, kiedy nawet ta temperatura jest bardzo niekorzystna, wylatują w temperaturze około 8 stopni w ula, aby tą wodę pozyskać. Kiedy tej wody nie ma na wiosnę, może się zatrzymać rozwój rodziny. Cały czas ją pobierają, bo nie magazynują wody w plastrach. A w upalne lato pszczoły chłodzą wnętrze ula, podwieszając kropelki wody na plastrach, żeby chłodzić czerw. Wspomniałaś o tym, że pierwszego pożytku raczej nie zbieracie dla siebie czy dla klientów, tylko pozostawiacie pszczołom. Dlaczego? Tak, tak dokładnie robimy. Miód jest bardzo cenny dla pszczół na wiosnę. Chodzi o ich rozwój. Rodzina pszczela goni z rozwojem. I ten pożytek wierzbowo-klonowy jest taki bardzo stymulujący, czyli rozkręca rodzinę pszczelą. Nie tyle sam nektar, który niosą, ale i pyłek, po który pozyskują z wierzby, jest bardzo cenny dla nich. A czy równocześnie ostat z ostatniego pożytku również zostawiacie część tak, tak, dla... Tak, tak, nie kradniemy całej nawłoci <śmiech> pszczołom yy, z rodzin, yy, zostawiamy im miód nawłociowy, na którym też zimują. Sezon pszczelarski zaczyna się takimi bardzo jasnymi miodami yy, i to we wszystkich pasiekach. Czyli zaczynamy od rzepaku, mniszku, który jest bardzo jasnym miodem. Potem pojawiają się troszeczkę ciemniejsze miody, lipa, yy, czasem ma trochę spadzi, i tak przechodzimy od najjaśniejszego do najciemniejszego. W połowie sierpnia pozyskuje się grykę. Po gryce, czyli po miodach ciemnych, pojawia się od początku miód jasny, miód nawłociowy. Naszym głównym pożytkiem jest miód nawłociowy. Ma on barwę yy, taką kryształowo-złotą. Yy, w połowie sierpnia, na przestrzeni sierpnia, września, pola tu na Urzeczu pokrywają się y, złoty, złotymi dywanami. Y, nawłoć jest charakterystyczna, jest to miód dość inny niż wszystkie miody, które znamy. Ma smak kwaskowy. Y, niektórzy mówią, y, poproszę ten miód z cytrynką. Ma on też bardzo duże właściwości y, lecznicze. Y, mówi się o nim, że jest takim miodem porównywalnym do miodu gryczanego. Pozyskiwany i wykorzystywany głównie w przeziębieniach, ma działanie na potne oczyszczające, moczopędne i wzmacniające. A powiedz mi, czy pasieka pachnie wtedy cytryną? Jak tak, jest tak. Pożytek? Jak zaczyna się pożytek na nawłociowy, a pszczoły już biorą wziątek nawłociowy, czuć w pasiece taką charakterystyczną woń. Do czego, byś... Do czego bym porównała? Do takiej kwaśnej, kwaśnej cytryny. Kwiaty na nawłoci takie złoto urzecza. Jest to bardzo y, dla nas drogocenna roślina, rozwojowo-pożytkowa. Kiedy przekwitnie, y, robią się takie fajne pióropuszki y, nasionka, które rozsiewają się y, po polach. Y, dawniej na Łóżeczu nie było aż tyle nawłoci. Y, jak myślisz, jak to teraz wygląda? Tak, tak. Y, kiedyś y, na pewno nawłoć była bliżej Wisły. Teraz trochę mam więcej nieużytków, tych takich rejonów, terenów y, nie, niegospodarczych y, rolniczo i nawłoć ekspansywnie zajmuje te miejsca. Gościmy dzisiaj w Tęczowej Pasiece na Urzeczu u pszczelarza Darka Ślifirskiego we wsi Cieciszew, która jest najstarszą wsią na Mazowszu. Darku, powiedz mi, skąd się wziął pomysł na nazwę Tęczowa Pasieka. Na pewno wiąże się z tym fajna historia. A to jest bardzo ciekawa historia. Zaczęło się od dwóch, dwóch dosłownie uli. Stanęły tam na ogrodzie i pewnego dnia, jak wyszedłem na, na łąkę, była piękna pogoda po deszczu i pojawia się przepiękna tęcza. I tak się zaczęła nasza historia. Wiem, że y mieszkańcy wpadają na ciekawy pomysł, mianowicie stawiają sobie u Ciebie własny ul, po czym go malują, opiekują się pszczołami. Jak to wygląda? Tak, mam taką rodzinę, która jest zafascynowana pszczołami i pani z dziećmi zapragnęła mieć ul. Sprowadziłeś rodzinę pszczelą i teraz rozumiem, że ten miód pozyskiwany z tego ula należy do tej rodziny. Tak, należy do tej pani. E, pani się bardzo cieszy, jak przy dzieci przyjeżdżają i mogą ten miód same osobiście pozyskać.
Powiedz nam coś o chyba jednym z ostatnich miodów, które się pozyskuje, bardzo trudnych, a to nam zaraz wyjaśnisz dlaczego, mianowicie miód wrzosowy, który jest pysznym miodem, bo osobiście próbowałam, ale dlaczego on jest taki trudny w uzyskaniu? Mamy okres jesienny, mamy bardzo dużo pajęczyn. Poza tym pozyskanie miodu wrzosowego jest o tyle trudne, że sam nektar jest galaretkowaty, więc pszczoła, żeby go przynieść, musi się mocno wypracować. Potem wracając do ula, bardzo często dużo, dużo pszczół ginie w pajęczynach. Stoimy teraz w przepięknie kwitnącej na Włoci, która kwitnie pod koniec sierpnia. Mamy na Włoć piękną złotą. Powiedz mi, Darku, jaki miód pozyskujemy z nawłoci? Jaki miód? Miód nawłociowy. Jakie walory odżywcze i zdrowotne ma ten miód nawłociowy? A to jest bardzo ciekawe, dlatego że sama nawłoć jest chwastem. Żadnych środków chemicznych nie trzeba stosować na, na chwasty, tak jak się stosuje w różnych innych w rolnictwie. E, nawet w sadownictwie. Natomiast to rośnie samo dzikie i ma bardzo dużo bardzo ciekawych właściwości dla naszego organizmu. Począwszy od tego, że jest bardzo do, podobnie działa jak lipa na górne drogi oddechowe. Ale dodatkową zaletą tej nawoci jest to, że przeciwdziała kamienicy, kamienicy nerek, na pęcherz, przy, na drogi moczowe, przy skąpo moczu u kobiet, na prostatę u mężczyzn. Tutaj na terenie tańczowej pasieki e, działa również Stowarzyszenie Binduga, e, które e, w w ramach swojej działalności prowadzi zajęcia edukacyjne. Mamy tutaj wiatę edukacyjną, mamy pasiekę nieopodal, łodzie. Przyjeżdżają zarówno dzieci, jak i dorośli. Prowadzimy różne zajęcia edukacyjne. Tak, prowadzimy zajęcia edukacyjne. Mówimy o roli i znaczeniu pszczół w naszym, w naszym życiu, w gospodarce. Również mówimy o, o regionie, o tym, jak, jak był, jak był, co było wcześniej, jakie znaczenie miał nasz region, co teraz, jakie teraz ma znaczenie i co teraz się w nim dzieje. Uczymy również dzieci przede wszystkim, ale także i dorosłych, że pszczół nie należy się bać. Pszczoły należy kochać, dlatego że... Pszczoła to nie jest drapieżnik, musimy pamiętać o tym. To nie jest osad, to nie jest szerszeń. Pszczoła nam nie jest zainteresowana. Ona kocha co? Kwiatki. Gościmy na Urzeczu w Cieciszewie najstarszego pszczelarza pana Henryka Bojańczyka, który skończy 101 lat. Panie Henryku, czy to pańskie ule tutaj są z tyłu za nami? Tak, to wszystkie są moje. Było więcej, ale zostały popalione, bo już przestałem strzelarzyć. Henryku, a pszczółki hodował pana ojciec, pana dziad? Na pewno, tak? E, to ojciec e, pszczoły zaczął hodować i wszystko wszystko sam i ul zrobił i, i te, te pszczoły, tylko że nie, nie tak przelażył jak powinno się być po nowoczesnemu. Także tego, że miał tych uli chyba więcej jak ze 30, ze 40. Ale panie Henryku, rozumiem, że u was w domu zawsze był miód? Tak. I do czego go używano? To, no, Nieraz to tego do, do, przeważnie to jak człowiek się zachorował, to, to się miód brało, z, 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 nie, z, nieraz to z wódką, z ze spirytusem, nieraz tego, także tego, że tak to, to nie, nie wiem, Chyba... I na pewno pana mama piekła ciasta na miodzie. Może piekła. Ojciec robił, chciał zrobić sobie wino z tego, z miodu i rozpuść miodu, było, przypuśćmy, butelka i tego, i, i do tego wody znowu z butelka chciał to wino. Nie dało rady tego, za, za dużo tego było miodu. Nie, wina nie, 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 zrobi, nie zrobił. E, sąsiedzi mieli pszczoły? Nie, nie było nich, nie miał. Tylko ojciec. Tylko, tylko 
tylko ojciec i ja miałem to. Ojciec to tego, to, to tam krótko jeszcze miał, ale już był ojciec niego nie, nie zajmował się, tylko ja przeważnie się tak zajmowałem już tymi pszczołami. W świetnej kondycji pan jest. Tak. Jak pan myśli, czy to też między innymi dlatego, że był miód w domu i jedliście miód? No i miód to sale był i tego i ja tak samo miodem się zleczyłem przy konie raz, a któż się przeziębiłem, piłem miodu na, na, na mleko i tego. I, I wszystko mi przeszło, no doktora nikt nie chodził.